হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল সো আজকে আমরা ইংলিশ মক টেস্ট টু নিয়ে এলাম ওকে আজ আমরা শিখতে চলেছি কিভাবে মাত্র চার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কোনো একটা অপশান চুজ করতে পারবো সেটা আবার হান্ড্রেড পার্সেন্ট চুজ করা যাবে ওকে সো স্মার্টভাবে আজ আমরা ক্লাস করতে চলেছি সো ভিডিওটা খুব ইন্টারেস্টিং হতে চলেছে লেটস স্টার্ট ওকে দেখে নিচ্ছি ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কী রয়েছে দ্য ক্রিমিনাল লুটেড দ্য ব্যাংক এটা ভয়েস চেঞ্জ করতে বলা হয়েছে ঠিক আছে আমি দেখো অপশানগুলো একটাও দেখছি না ওকে অপশান আমি পড়ছি না ডাইরেক্টলি কিভাবে চার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আনসার করা যাবে সেটাই কিন্তু আমি তোমাদেরকে জাস্ট আমি শেখাতে চলেছি ওকে দেখো আমি কি বলেছিলাম ভয়েস যখনই আমরা করব তখনই মাত্র দুটো তোমরা জিনিস লক্ষ্য রাখবে একটা হচ্ছে অবজেক্ট পার্টটা ওকে এবং সেকেন্ডলি কি বলেছিলাম ভার্বটা কোন টেন্সের মধ্যে রয়েছে সেই ভার্বটাকে দেখতে হবে এবার দেখো এখানে অবজেক্ট পার্ট কোনটা রয়েছে কোনটা রয়েছে দ্য ব্যাংক ঠিক তো আর ভার্ব কি রয়েছে লুটেড অর্থাৎ ভার্বের দু নম্বর ফর্ম তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের প্যাসিভ ভয়েস যখন হবে সেই প্যাসিভ ভয়েসে কিন্তু অবজেক্ট পার্টের পরে যে হেল্পিং ভার্বটা আসবে সেটা পাস্ট ইন্ডিফিনেট থাকবে তাই না তো অবজেক্ট পার্ট কোনটাতে রয়েছে এ তে রয়েছে দ্য ব্যাংক আর বি তে রয়েছে দ্য ব্যাংক সি তে নেই তাহলে সিটা আমি ক্রস করে দেবো ওকে এবার দেখো এখান থেকে আমি বুঝতেই পেরে যাচ্ছি দ্য ব্যাংকের পরে ইজ রয়েছে তাহলে এটা তো হবেই না মানে তোমার এটা তো ক্রস হয়ে গেল তাহলে তুমি এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট এটা রাইড করতে পেরে যাবে বোঝা গেছে যারা একদমই ভয়েস কিছুই জানো না হয়তো বুঝতে পারছো না যে ভয়েসের রুলসগুলো এত মনে পড়ছে না কোনো রুলসের প্রয়োজন নেই আমি যেভাবে বলছি তোমরা একটু ফলো করো দেখো একদম ইজিভাবে তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট করে আসতে পারবে পরীক্ষাতে ওকে তোমরা একটু নোটবুকের মধ্যে লিখে রাখবে যার সময় ট্রিক যেগুলো বলছি ওকে নেক্সট চলে আসি তাহলে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন কী দিয়েছি ডক্টর বোস ইজ ড্যাস ইউনিভার্সিটি প্রফেসর এখানে আর্টিকেল দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা রয়েছে ওকে তুমি একটু দেখো কি হতে পারে এটা ডক্টর বোস ইজ ড্যাস ইউনিভার্সিটি প্রফেসর ইয়েস হ্যাঁ যারা এ বলছো অ্যাবসলিউটলি রাইটস এখানে এ ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হবে কেন স্যার এখানে তো ইউ রয়েছে ইউটা তো আমরা জানি ভাওয়েল ভাওয়েলের পরে তো অ্যান হয় তাহলে এখানে এ কেন হলো দেখো এটাই কিন্তু দেখার বিষয় এখানে এ কেন হলো এই যে ইউ রয়েছে ইউ আমরা যখন উচ্চারণ করব ইউর উচ্চারণটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ভাওয়েলের মতো আসছে না কনসেনেটের মধ্যে আসছে ভিওনার্সিটি ভিওনার্সি ইউ যদি আমি উচ্চারণ করি কি আসবে ওয়াই ইউ এইভাবে আসবে এই যে ওয়াইটা তাহলে কী হচ্ছে বলে তো কনসেন্ট তাহলে এটা যদি কনসেন্ট হয় তাহলে নিশ্চয়ই এখানে আমাকে কি বসাতে হবে এ বসাতে হবে ক্লিয়ার বোঝা গেছে ওকে থার্ড নাম্বার কোয়েশ্চেন দেখে নিচ্ছি ওয়ান হু অ্যাকসেপ্ট প্লেজার অ্যান্ড পেন ইকুয়ালি এটা একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড অর্থাৎ ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন অপশান এ রয়েছে স্টয়েক অপশান বি রয়েছে হিউম্যানিটারিয়ান অপশান সি রয়েছে স্যাডিস্ট এবং অপশান ডি নান অফ দিস ওকে তোমরা একটু কমেন্ট করো এটা আনসার কি হতে পারে ওয়ান হু অ্যাকসেপ্ট প্লেজার অ্যান্ড পেন ইকুয়ালি একজন যিনি প্লেজার মানে কি আনন্দ এবং পেন মানে হচ্ছে ব্যথা মানে আনন্দ ব্যথা হাসি খুশি মানে সমানভাবেই আর কি সে অ্যাকসেপ্ট করতে পারে তাকে এক কোথায় কী বলে তাকে এক কোথায় বলা হয় অপশান এ উইল বি দ্য কারেক্ট ওকে স্ট্রাইক বলা হয় আচ্ছা পাশাপাশি এগুলো তোমরা একটু মনে রাখবে নোটবুকের মধ্যে লিখে নেবে আমি মানেগুলো একটু বলে দিচ্ছি হিউম্যানিটারিয়ান হিউম্যানিটারিয়ান মানে হচ্ছে মানবিক ঠিক আমি একটু লিখে দিচ্ছি এগুলো তোমরা নোটবুকের মধ্যে লিখে রাখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রয়েছে সব অপশানগুলোই কিন্তু এবং স্যাডিস্ট স্যাডিস্ট মানে হচ্ছে ধর্ষকামী ওকে স্যাডিস্ট মানে ধর্ষকামী এইভাবে তোমরা প্র্যাকটিস করো বাড়িতে দেখো ইংলিশটার তোমাদের স্কোর আনা কিন্তু একদমই ইজি হয়ে যাবে ওকে ফোর্থ নাম্বার কোয়েশ্চেন দেখে নিচ্ছে কী রয়েছে মাই পেন হ্যাজ বিন ব্রোকেন এটাও ভয়েস চেঞ্জ রয়েছে দেখো এ এখানেও কিন্তু আমি অপশানগুলো তো সব পড়ছি না কারণ অপশান সব পড়তে গেলে অনেক সময় লেগে যাবে কীভাবে স্মার্টভাবে তুমি হানড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট করতে পারবে অপশান চুজ করতে পারবে সেটা আবার চার থেকে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে এটাই কিন্তু আমি তোমাকে শেখাতে চলেছি ওকে দেখো মাই পেন হ্যাজ বিন ব্রোকেন এখানে কী হচ্ছে সামোয়ান দিয়ে কিন্তু সবগুলোই রয়েছে এবার আমাকে জানতে হবে যে সামোয়ান দিয়ে কিন্তু অ্যাক্টিভ ভয়েস হয় এগুলো তোমরা একটু নোট করে নেবে ঠিক আছে সামোয়ান দিয়ে যখন আমরা কোনো সেন্টেন্স কিনে নিয়ে আসি তখন সেটা কি থাকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে থাকে ওকে তাহলে নিশ্চয়ই উপরে একটা প্যাসিভ ভয়েস রয়েছে প্যাসিভ ভয়েস এবং কোন টেন্সের বলে তো এখানে যেহেতু হ্যাজ বিন রয়েছে মানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স এই ছোট্ট ছোটো জিনিসগুলো একটু মনে রাখবে যে বি ডবল ই এন বিন যেটা হেল্পিং ভাব ডাড়াচ্ছে সেটা কিন্তু পারফেক্ট টেন্সের জন্য রয়
আচ্ছা দেখো কোন অপশনে রয়েছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন কোথায় রয়েছে দেখো এখানে কিন্তু একটা হ্যাভ বিন রয়েছে আর কোথাও নেই রয়েছে কি তাহলে বিয়েরটা কিন্তু হান্ড্রেড হান্ড্রেড পারসেন্ট রাইট হবে হবে কি নো হবে না কেন দেখো এখানে সামানের পরে এখানেও কিন্তু হ্যাজ রয়েছে এবং এটা ব্রোকেন রয়েছে কিন্তু আমি কি বললাম যে সামান দিয়ে কিন্তু অ্যাক্টিভ ভয়েস হবে এখানে হ্যাজবিনটা তো আর থাকবে না কারণ হ্যাজবিনটা উপরেই থাকবে যদি ওটা প্যাসিভ ভয়েস ছিল এটা তার প্যাসিভ ভয়েস আমি করছি না আমাকে অ্যাক্টিভ ভয়েস করতে হবে তো অ্যাক্টিভ ভয়েস কিন্তু বিন ইউজ করা হয় না বোঝা গেছে কি বললাম অ্যাক্টিভ ভয়েসে শুধুমাত্র হ্যাজাবের পরে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম আসবে তো এখানে দেখো ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম রয়েছে হ্যাজাবের পরে কিন্তু অপশান সি তাহলে এখানে অ্যাবসুলেটলি সি উইল বি দ্য কারেক্ট বোঝা গেছে কি বললাম আবার আমি একটু বুঝিয়ে বলছি দেখো সামওয়ান দিয়ে যখন আমরা কোনো অ্যাক্টিভ ভয়েস করব সামওয়ানটি কিন্তু সাবজেক্ট হিসেবে এখানে ইউজ হবে ঠিক বোঝা গেছে সামওয়ান অ্যাক্টিভ ভয়েসে সাবজেক্ট হিসেবে ইউজ হয় এখানে সাবজেক্টটা উল্লেখ থাকে না যখন আমরা সামওয়ান কখন করব এটাই তো কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে সামওয়ান কখন করব যখন প্যাসিভ ভয়েসে আমাদের সাবজেক্টটা উল্লেখ থাকে না তখন কিন্তু সামওয়ান আমি অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট হিসেবে করতে পারি বোঝা গেছে এবং সবসময় মনে রাখবে যে সামওয়ানটা সাবজেক্ট তারপরে এখানে যদি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স তাহলে হ্যাভ এজ হবে তারপরে ভার্বের তিন নম্বর ফর্ম হবে বোঝা গেছে এটা দেখো আমি রাইট কেন বললাম না কারণ সামওয়ানের পরে হ্যাভ রয়েছে কেন কারণ সামওয়ানটা সিঙ্গুলার ওই জন্য এখানে হ্যাজটাই কিন্তু রাইট হবে দ্যাটস ওয়াই সি উইল বি দ্য কারেক্ট ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন চলে আসি ফিফথ নাম্বার কোয়েশ্চেন কী রয়েছে দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ কমপ্লিটেড ড্যাশ সানসেট এখানে আবারও একটা আর্টিকেল দিয়ে ফিল আপ করতে হবে অপশান এ রয়েছে ফর অপশান বি রয়েছে অ্যাট অপশান সি রয়েছে ইন এবং অপশান ডি নান অফ দিস দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ কমপ্লিটেড ড্যাশ সানসেট ইয়েস ইয়েস হ্যাঁ কোন অপশানটা রাইট হবে এটা ফিফথ নাম্বারে বি হবে ইয়েস অবভিয়াসলি রাইট অ্যান্সার অ্যাট এখানে অ্যাট সানসেট হবে কেন কারণ এখানে অ্যাট যে প্রিপোজিশনটা রয়েছে এটার একটা রুল হচ্ছে যে অ্যাটটা ইউজ করা হয় কোনো একটা সময় ঠিক সময় বোঝালে তো সানসেট মানে কি সূর্য সূর্যাস্ত বলা হয় তো সূর্যাস্ত একটা সময় বোঝাচ্ছে তাহলে এখানে সময়ের আগে কিন্তু আমরা অ্যাপটা ইউজ করতে পারি বোঝা গেছে ওকে নেক্সট ইনফার্ম ইনফার্ম এখানে তোমাকে সিনোনিম বসাতে হবে ওকে ইনফার্মের সিনোনিম কি হবে সেটা লিখতে হবে অপশান এ রয়েছে নার্ভাস অপশান বি রয়েছে টিমিড অপশান সি রয়েছে উইক এবং ডি নান অফ দিস ওকে তুমি একটু দেখে নাও যে কোন অপশানটা এখানে রাইজ হতে পারে দেখো আমি এখানে যতগুলোই তোমাদের কোশ্চান্স নিয়ে এসেছি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চান্স এগুলো তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করো এই ধরনের কোশ্চান্সই তোমাদের দিয়ে থাকবে ঠিক কোনো টেনশান নেওয়ার চিন্তা নেই আচ্ছা ইনফার্ম ইনফার্ম মানে কি বলো তো ইনফার্ম মানে হচ্ছে সিক্স নাম্বার এটার অপশান হবে সি অর্থাৎ উইক মানে দুর্বল ঠিক ইনফার্ম মানে হচ্ছে উইক তাহলে এখানে নিশ্চয়ই সিটা রাইট হবে পাশাপাশি নার্ভাস যেটা রয়েছে নার্ভাস মানে তো বুঝতেই পারছো টিমিট টিমিট মানে কি ভিতু ওকে নেক্সট নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি কী রয়েছে চুজ দ্য কারেক্টলি স্পেল্ট ওয়ার্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে তোমাদের একটা বা দুটো কোয়েশ্চান্স কিন্তু আসবেই আসবে ঠিক আছে চুজ দ্য কারেক্টলি স্পেল্ট ওয়ার্ড ম্যাসেজ দেখো প্রোনাউন্সিয়েশন সব দেয় কী হবে প্রোনাউন্সিয়েশন আমি দেখছি না এখানে তোমাকে দেখতে হবে যে কীভাবে আমি সহজে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট দেখো এখানে যখনই কারেক্টলি স্পেল্ট ওয়ার্ড ম্যাসেজ তুমি যখনই পেয়ে যাবে তখনই তুমি একটা সিম্পল মনে রাখবে যে ম্যাসেজ ওয়ার্ডটাতে কিন্তু দুটো এস থাকে ব্যাস এই দুটো যদি মনে রাখো এইটা যে দুটো এস থাকে এটাতেই তোমার হয়ে গেছে এক নাম্বার তুমি এখানে পেয়ে গেছো ধরে নাও ঠিক এখান থেকে কিন্তু তোমাদের কনফিউশন করবে হয়তো কোনো একটাতে দুটো এস থাকবে কোনোটাতে একটা এস দেওয়া থাকবে এখানেই তো দেখো এটাতে দুটো এস রয়েছে তাহলে নিশ্চয়ই এটা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট রাইট হয়ে যাবে আর কিচ্ছু দেখার প্রয়োজন নেই দেখো এখন তোমাকে স্মার্টভাবে কিন্তু স্টাডি করতে হবে কারণ এখন তোমার হাতে একদমই কম সময় কম সময়ের মধ্যে কিভাবে হানড্রেড পারসেন্ট পাবে অপশানগুলোকে রাইট করা যায় সেটাই কিন্তু তোমাকে শিখতে হবে ওকে বোঝা গেছে ওকে নেক্সট চলে আসি এইট নাম্বার কোয়েশ্চেন হি ড্যাশ আর ট্রফি এখানে প্রেজাল ভাব দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে বলা রয়েছে অপশান এ রয়েছে আক্স ফোর অপশান বি রয়েছে বোর অ্যাওয়ে অপশান সি রয়েছে বি আর ডাউন এবং অপশান ডি নান অফ দিস এবার এখানে আমাকে একটু জানতে হবে গ্রুপ ভার যখনই তুমি করবে মিনিংটা একটু জানলে খুবই ভালো হয় হি ড্যাশ আর ট্রফি এখানে ট্রফি মানে তো বুঝতে পারা যাচ্ছে যে জেতা তাই তো উইন এরকম কিছু একটা ফিলিং আসছে কি না ট্রফি বোঝালে তাহলে এখানে নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে অপশান বি
ব্যাস এটার রাইট হয়ে যাবে পাশাপাশি তোমরা গ্রুপ ভাবগুলো মনে রাখবে আক্সফোর আক্সফোর মানে হচ্ছে চাওয়া ঠিক এটা আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা একটু নোটবুকের মধ্যে কিন্তু লিখে রাখবে একদমই অ্যাভয়েড করবে না ইংলিশটাই যদি তুমি অ্যাভয়েড করো তাহলে কিন্তু চাকরিটা তোমার হাত থেকে চলে যাবে সো একটু মন দিয়ে কিন্তু তোমরা প্র্যাকটিস করো আমি যেভাবে বলছি ফলো করো এই ট্রিক্সগুলো তাহলে সহজেই কিন্তু তুমি ইংলিশটাকে এই দু মাসের মধ্যে আয়ত্ত করে নিতে পারবে এবং ভালো স্কোর নিয়ে আসতে পারবে ওকে আর বিয়ার ডাউন বিয়ার ডাউন মানে হচ্ছে পরাজিত করা ঠিক বিয়ার ডাউন মানে পরাজিত করা এগুলো সবগুলোই কিন্তু ইম্পর্ট্যান্ট রয়েছে এগুলো তোমরা একটু অবশ্যই নোটবুকের মধ্যে লিখে রাখো ঠিক বিয়ার ডাউন মানে পরাজিত করা ওকে মুভ ফর দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন মেক দ্য সিঙ্গুলার ফর্ম অফ থিপ থিপের এখানে সিঙ্গুলার ফর্ম বসাতে হবে এখানে আমি দেখছি না অপশানগুলো তোমরা তো অবশ্যই অপশানগুলো দেখে নাও কিন্তু আমি বলবো যে কিভাবে সহজেই এটা আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইড করতে পারবো দেখো এখানে একটা রুল রয়েছে নাম্বার অফ নাউন্সের এই থিপ ওয়ার্ডটা রয়েছে না কোনো নাউনের শেষে কাউন্টেবল নাউনের শেষে যদি এফ বা এফ ই থাকে ঠিক এফ বা এফ ই থাকে তাহলে তাকে প্রুয়াল করার সময় এই যে এফ আর এফ ইর পরিবর্তে ভি বসে এবং তার সঙ্গে ই এস যোগ করে প্রুয়াল করা হয় বোঝা গেছে কি বললাম তাহলে দেখো থিপ রয়েছে নিশ্চয়ই এফ আছে এফটার পরিবর্তে আমি ভি এবং ই এস যোগ করব তার মানে ভি ই এস কোথায় রয়েছে বলো কোথায় অপশান সি এ রয়েছে তাহলে অবভিয়াসলি অপশান সি উইল বি দ্য কারেক্ট বোঝা গেছে দেখো এইভাবে কিন্তু স্টাডি করতে হবে কারণ প্রতিটা দেখবে যে এখানে এস রয়েছে আমি তো জানি এস বা এস দিয়ে প্লুয়াল করা হয় তাহলে এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে এটাও হতে পারে তাহলে কোনটা রাইট করবে কিন্তু তোমাকে অ্যাকুরেট জানতে হবে তাহলে কিন্তু সেখানে তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট অপশানটা অ্যাকুরেট করতে পারবে ক্লিয়ার বোঝা গেছে ওকে মুভ ফর দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন টেন্থ নম্বর কোয়েশ্চেন কী রয়েছে অ্যাফ এই অ্যাফটার সাউন্ড এখানে তোমাকে বলতে হবে যে অ্যাফ অ্যাপের সাউন্ড এখানে কোন অ্যানিমেলটা হবে সরি অ্যাপ যে অ্যাপ মানে কি বানর বানর যে সাউন্ডটা সেটাকে কি বলে গিবার বলে না গ্রোল বলে না কু বলে ইয়েস কি হবে গিবার হবে গিবার হচ্ছে অ্যাপের সাউন্ড অপশান এ উইল বি দ্য কারেক্ট তার পাশাপাশি মনে রাখো গ্রোল গ্রোল হচ্ছে বিয়ার এটা আমি লিখে দিচ্ছি তোমরা নোটবুকের মধ্যে লিখে নাও ওকে কু কুটা কি হবে ডাভ ডাভ और डाब जो पाखी रही है घुघु पाखी तरह जो साउंड बला है कू एगल क्योंकि दे ठीक ये कोश्चन्स हमें नहीं जैसे तुम्हारे एक आइडिया है जो धरण कोश्चन्सगुल प्रैक्टिस करब ओके नेक्स्ट अल एट सी एट एक इडियम रही है अल एट सी मान कि अपशन ए रही है सामथिंग आउटस्टैंडिंग अपशन बी स्टेट अफ कन्फ्यूशन अपशन सी रही है फर गिव अल नान अफ दिस ना को होते ओके तुम एक कमेंट कर जाओ देखिए को अपशन रईट होते এগারো নম্বর ইয়েস ইয়েস বি হবে হ্যাঁ যারা বি বলেছে অ্যাবসুলেটলি রাইট স্টার স্টেট অফ কনফিউশন অর্থাৎ হতভম্ব হয়ে যাওয়া এটাকে বলা হয় অল এট সি ঠিক ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন তাহলে দেখে নিচ্ছি টুয়েলভ নাম্বার কোয়েশ্চেন কী হচ্ছে ন্যারেশন আচ্ছা দেখো ন্যারেশন মোস্ট ইন্টারেস্টিং আমি কীভাবে সহজে আমি বলছি দেখো ভয়েস ন্যারেশন ডিগ্রি তোমার যাই টপিক থাক না কেন গ্রামারে কীভাবে তুমি চার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অ্যান্সার করতে পারবে সেটা কিন্তু আমি এই প্রতিটি মক টেস্ট প্রতিটি মক টেস্টের মাধ্যমে কিন্তু এইভাবে আমি স্টাডি তোমাকে করিয়ে যাব ঠিক তাহলে তোমার কোনো কনফিউশন আসবে না এবং এই কম সময়ের মধ্যে সহজেই তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইড করে আসতে পারবে এটা আমি আশা রাখছি ঠিক দেখো এটা কীভাবে আমি অপশানটা চুজ করতে পারি দেখো দ্য অফিসার সেট আই এম ভেরি বিজি নাও এটা রয়েছে ন্যারেশন ন্যারেশনের মধ্যে তুমি মোস্টলি দুটো পার্ট দেখবে এই যে রিপোর্টিং ভার্ব কন্টেন্টসে রয়েছে এবং রিপোর্টেড স্পিচটা এটাও অবশ্যই টেন্সটা দেখতে হবে এবং কোন সেন্টেন্সে রয়েছে এটা রয়েছে কোন ভি টু অর্থাৎ পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্স রয়েছে তাহলে পরের যে আমার সেন্টেন্সটা রয়েছে নিশ্চয়ই আমাকে পাস্ট ইনডিফিনেট টেন্সেই করতে হবে কোনটা করতে হবে এখানে ভার্ব যেটা রয়েছে আই এম অর্থাৎ এই যে ভার্বটা এই ভার্বটাকে আমাকে পাস্ট ইনডিফিনেট করতে হবে ক্লিয়ার বোঝা গেছে কেন কারণ আমি যেহেতু শুরুতেই পাস্ট ইনডিফিনেট শুরু করছি তাহলে তো আমার পরের যে সেন্টেন্সটা সেটা তো পাস্ট লিখতে হবে কমপ্লিট করতে হবে ব্যাস আর কিচ্ছু দেখতে হবে না এবার দেখো দ্য অফিসার সেড এটা তো রয়েছে এটা তো রয়েছে এটা তো রয়েছে এ পর্যন্ত সবগুলোই কিন্তু দিতে পারে এরকম দিতে পারে কিন্তু আমাকে দেখতে হবে যে পরের যে আই রয়েছে আইটা হি হয়ে যাবে ইন্টারেক্টিভ স্পিচ এগুলো আমি ন্যারেশনে সব বলে দেবো হিয়ের পরে এখানে রয়েছে ওয়াজ হিয়ের পরে রয়েছে ইজ এটা প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনিট মানে এটা তো হবেই না আর এখানে কিন্তু হিয়ের পরে একটা ওয়াজ রয়েছে এবারে দেখার বিষয় হয়তো অপশান এ হতে পারে নয়তো অপশান সি হতে পারে তাই না এটাই তো আমি বললাম যে এদিকে 
এটা এমটা ওয়াজ হবে তাহলে এখানে ওয়াজ রয়েছে এখানে ওয়াজ রয়েছে তাহলে দুটো তো রাইট নিশ্চয়ই হতে পারে না নিশ্চয়ই একটা এখানে রাইট রয়েছে দেখো কোথায় তাহলে এখানে হতে পারে একটা জিনিস লক্ষ্য করো ইনডাইরেক্ট স্পিচে আমরা নাও থেকে কি চেঞ্জ করব বলে তো নাও থেকে কি হবে দেন হবে এখানে রয়েছে দেন কিন্তু এখানে নাওয়ে রয়েছে তাহলে এটা হবে না কোনটা রাইট হবে তাহলে অপশান এ উইল বি দ্য হান্ড্রেড পারসেন্ট রাইট বোঝা গেছে কি বললাম দেখো আমি একটু বলি যে ইন্ডাক্ট স্পিচ যখন আমরা করব তখন এই প্রোনাউন চেঞ্জগুলো কিন্তু অবশ্যই জানতে হবে প্রোনাউন চেঞ্জটাই কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আই যেটা আছে আই থেকে এখানে কি হয়ে গেছে হি হয়ে যায় এগুলো আমি ন্যারেশনে তোমাদের একটু আলোচনা করে দেবো একদম সিম্পলভাবে যেগুলো তোমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট সেই জায়গাটাই কিন্তু আমি একটু ডিসকাশন করে দেবো নাও থেকে কি হয় দেন হয় এগুলো অনেক সময় তোমাদের দিয়ে দিতে পারে রং দিয়ে দিতে পারে শুধু এটা ভাবো না যে আমার সেট আছে দ্যাট আছে তারপরে হিয়ের পরে ওয়াজ হইলে ওয়াজ হলে কিন্তু এটা আমার রাইট হয়ে যাবে এখানেও তো হিয়ের পরে ওয়াজ আছে তাহলে কি এটা কিন্তু আমি রাইট করতে এটা রাইট হতো না তাহলে আমাকে প্রোনাউন চেঞ্জগুলো কিন্তু জানতে হবে ওকে বোঝা গেছে ওকে নেক্সট মার্ডার অফ আ ব্রাদার অর্থাৎ ভাইকে হত্যা করা একে এক কথায় কী বলে অপশান এ রয়েছে রেজিসাইড অপশান বি রয়েছে হোমিসাইড অপশান সি রয়েছে ফ্র্যাট্রিসাইড আর নান অফ দিস মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এটা কমেন্টস করো এটা যদি তুমি জানো তাহলে অবশ্যই আমি বুঝতে পারবো যে তোমার ইংরেজিটা অনেকটা তোমার আয়ত্ত হয়ে গেছে তেরো নম্বর কি আনসার হবে ইয়াস হ্যাঁ সি ইয়াস সি রাইট আনসার হবে ফ্র্যাটরি সাইড ফ্র্যাটরি সাইড মানে হচ্ছে মার্ডার অফ আ ব্রাদার রেজি সাইড এগুলো একটু মনে রাখো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট আমি ওয়ার্ড এখানে দিয়েছি রেজি সাইড হচ্ছে রাজহত্যা আর হোমিসাইড মানে হচ্ছে নরহত্যা ঠিক রেজি সাইড এটাকে বলা হয় রাজহত্যা এগুলো তোমার একটু লিখে নাও ঠিক আর এখানে কোনটা বললাম হোমিসাইড হোমিসাইড মানে হচ্ছে নরহত্যা ঠিক মানুষকে যে হত্যা করে তাকে বলা হয় হোমিসাইড ওকে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন তাহলে চলে আসি টু বেল দ্য ক্যাট টু বেল দ্য ক্যাট অর্থাৎ এটা একটা ইডিয়াম টু বেল দ্য ক্যাট মানে কি মিনিং করতে চাইছে কি বোঝাতে চাইছে ফেসিং এনিমি নাকি অপশান বি রয়েছে টু ফেস দ্য রিক্স না অপশান সি রয়েছে মেক ফ্রেন্ডশিপ ওকে এটা কমেন্টস করো কোন অপশানটা রাইট হতে পারে টু বেল দ্য ক্যাট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট রয়েছে কিন্তু দেখো প্রতিটি কোয়েশ্চেন্স ইম্পর্টেন্ট রয়েছে তোমরা নিঃসন্দেহে প্র্যাকটিস করে যাও আমি যেভাবে বলছি ফলো করো আমার রুলসগুলো দেখো তোমরা ইংরেজিতে কিন্তু একদমই ইজি হয়ে যাবে স্কোর আনা তোমাদের একদম ইজি হয়ে যাবে আর ইংরেজিতে যদি তুমি স্কোর নিয়ে আসতে পেরেছো তাহলে তুমি ধরো যে চাকরিটা তোমার হাতের মধ্যে ঠিক এটা কিন্তু মনে রাখবে আমি প্র্যাকটিসের মক টেস্টগুলো যতগুলো নিয়ে আসবো প্রতিদিন মক টেস্ট দেবো আমি তোমাদের জন্য মক টেস্টগুলো তোমরা একটু ফলো করো রুলগুলো বাড়িতে লিখে রাখো এবং তোমরা এইভাবে প্র্যাকটিস করতে থাকো আর কিচ্ছু দেখার প্রয়োজন হবে না তোমরা একটু কমেন্ট করে জানাবে তোমাদের যেটাই দরকার হবে সেরকম কমেন্ট করো আমি সেইভাবে কিন্তু তোমাদের জন্য দিয়ে দেবো ঠিক তোমাদের যেটা প্রয়োজন হবে আচ্ছা চোদ্দ নম্বর কি হবে এটা বি ইয়াস টু ফেস দ্য রিক্স ঠিক টু বেল দ্য ক্যাট মানে হচ্ছে কোনো একটা রিক্সে মুখোমুখি হওয়া ওকে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি কী রয়েছে হি সেড আই সো হিম লার্নিং ন্যারেশন দিয়েছে এটা একটা এটাও দেখো আমি কোনো অপশান দেখব না আর তোমরা কিন্তু এক্সাম হলে কোনো অপশান দেখবে না প্রতিটি অপশান যদি দেখো চারটা অপশান দেখতে কিন্তু প্রচুর সময় লেগে যাবে তোমার ওখানে সেকেন্ডের সময় দাম রয়েছে এক সেকেন্ড দু সেকেন্ড তিন সেকেন্ডের দাম রয়েছে তো কোনো এরকমভাবে কিন্তু একদমই তোমরা পড়তে যাবে না আমি যেভাবে বলছি সেভাবে তোমরা একটু মনে রাখো কি বললাম হি সেড আই সো হিম লার্নিং এখানে রিপোর্টিং ভার্বের টেন্সটা দেখতে হবে কোন টেন্স রয়েছে ভার্বের দু নম্বর ফর্ম আর এই দিকেরও টেন্সটা আমি বললাম ভার্বের দু নম্বর ফর্ম মানে দুদিকেই পাঁচ টেন্স রয়েছে তাই না তো একটা এখানে ইন্টারেস্টিং নিয়ম গ্রামাটিক্যাল রুল যেটা রয়েছে যে দুটোই পাঁচ টেন্সের হয় না দুটোই যদি পাঁচ টেন্সের ঘটনা থাকে একটা পাস্ট ইনডিফিনিট হয় আর একটা কী হয় পাস্ট পারফেক্ট হয় অর্থাৎ ওটাতে হ্যাড দেওয়া থাকে বোঝা গেছে কি বললাম আচ্ছা তাহলে এবার দেখো নিশ্চয়ই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে হ্যাড যেটাতে থাকবে পরের এখানে এখানে তো আমাকে দেখো হি সেড হি সেড হি সেড এটা তো রয়েছে এবং বিতেও রয়েছে এটা তো হি সেজ রয়েছে মানে এটা তো হবে না প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট রয়েছে বেশ এটা আমি দেখতেই যাচ্ছি না দুটোর মধ্যে আমি দেখবো এবার দুটোর মধ্যে দেখো আয় তো হি হয় আমি আগে একটু বলে দিলাম তো হি এর পরে এখানে হি হ্যাড সিন রয়েছে হি হ্যাড সিন হ্যাডে আমি হ্যাড বললাম হ্যাডের পরে সবসময় ভারবে তিন নম্বর ফর্ম হয় তো হ্যাড সিন তারপরে হিম লার্নিং এটা তো যা আছে রয়েছে এরপর এখানে দেখো এখানেও হি রয়েছে এখানেও হ্যাড রয়েছে কিন্তু এই জায়গাতে ভি টু রয়েছে অর্থাৎ ভারবে দু নম্বর ফর্ম রয়েছে তাহলে এটা কিন্তু হবে
তাহলে এটা ভুল এটা হবে না তাহলে নিশ্চয়ই এই উল বি দ্য কারেক্ট বোঝা গেছে দেখো এইভাবে কিন্তু তোমরাকে প্র্যাকটিস করতে হবে এইভাবে যদি প্র্যাকটিস করো তাহলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি মাত্র তোমার দু মাসের মধ্যে এই দু মাসের মধ্যে ইংরেজির প্রতি যে তোমার একটা ভয় ছিল এবং কীভাবে স্কোর আনতে পারবে সহজেই কোনো ভয় উইদাউট ভয়ের মধ্যে সেটা কিন্তু আমি তোমাকে প্রতিটি মক টেস্টের মধ্যে দিতে চলেছি সো আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট করব প্রতিটি মক টেস্ট তুমি ফলো করো দেখো তোমার ইংরেজির প্রতি যে একটা ভয় সে ভয়টা চলে যাবে এবং স্কোরটা হান্ড্রেড তুমি গেন করতে পারবে ওকে সো আজ এই পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও তে বাই